Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları. Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı. Makam aracından indikten sonra maske takmadığını fark eden Fransa Sanayi Bakanı Agnes Panier Runecher önce makam aracının peşinden koştu. Ardından yüzünü eliyle kapatarak önlem almaya çalıştı. Fransa'da kutlanan Bastil gününde maske takmayı unuttuğunu fark eden Sanayi Bakanı kısa süreli bir panik yaşadı. Makam aracını kovalayan Runecher Maskesi gelene kadar yüzünün bir bölümünü eliyle kapattı. Bakalım arkadaşlar. İniyor. Unutuyor. Unuttuğunu fark ediyor. Makam aracının arkasından koşuyor. Danışmanına soruyor. Sonra eliyle de ağzını kapatmaya çalışıyor. Sonra maskesine kavuşmuş. Güzel bir şekilde güvenli bir şekilde halbuki maske takmayanlar da var bakın evet bir kere daha bakalım arkadaşlar bu nedir biliyor musunuz bu halkına saygı insanlara saygı insanlara örnek olma çabası onun için sanayi bakanı bayan Runeşeri ben takdir ediyor ve alkışlıyorum Bravo diyorum kendisine. Sağ ol, var ol. İyi ki senin gibi insanlar, senin gibi bakanlar var. Maalesef Türkiye'de ben Cumhurbaşkanımızın bir kere bile maske taktığını görmedim. Yani herkese bulaşır da bu meret, koronavirüs illeti, bazılarına bulaşmaz, yüksek, makamda, yüksek makamdakilere bulaşmaz diye bir şey mi var? Ali kapatsın, Veli kapatsın, Ahmet kapatsın, Mehmet kapatsın, Ayşe, Fatma, Kezban kapatsın ama Cumhurbaşkanı kapatmasın, milletvekilleri, bakanlar kapatmasın böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok yani. Bu halkı maalesef aşağı seviyede görmenin, kendisini üst sınıf olarak görmenin gizli işaretleridir. Ama Fransa Bakanı'nı bazılarınız aşağılayabilir, bazıları ne unutkan kadınmış veyahut da amma da panik yaptı ha diyebilir. Ama işte bizim istediğimiz siyasetçi tipi profili bu. İnsanoğlunun istediği demokrasi seviyesinin üst, üst seviyelerde olduğu ülkelerdeki siyasi profili bu. Yani halkla beraber olan, halkın içinde olan. Kaldı ki bunu en üst seviyede yaşayan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Yani demokrasinin de en güzel örneğini biz vermişiz. Biz verdik yani. İslam tarihinin sayfalarını incelediğimiz zaman böyle yüzlerce, milyonlarca örnek olduğunu görürüz. Peygamber Efendimiz olsun, gözü de sahabe efendilerimiz olsun, efendim Hulafa-i Raşid'in olsun hiçbir zaman makam mevkinin vermiş olduğu gurura ve kibire kapılmadılar halkla beraber oldular halkın içinde oldular kendisini gördüğü zaman heyecanlanan birisine peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben de senin gibi bir e, Mekkeli kadının çocuğuyum diyerek onun sakin olmasını ve heyecanlanmaması gerektiğini izah etti ve şunu söylüyordu yani allah Teala'nın Rabbimizin en hoşuna giden kişi yanına teklifsizce gidebildiğiniz, oturabildiğiniz, derdinizi anlatabildiğiniz kişi buyuruyor. Yani efendim çok ibadet eden, çok efendim işte takva sahibi, çok efendim şöyle böyle elbette insanlar içindeki en üstünlüğü takva olarak en yukarıda olanlar ama bunu hayatına geçirip hücrelerine kadar benimseyebilen insanlar, insanlardan bir insan olma Maalesef Karabük'e milletvekilleri geliyor. İsim vermekte de beis görmüyorum. Cumhur Ünal yanında il başkanlarını, parti üyelerini alıyor, geziyor ve milletvekilinin ağzında maske yok. Bakanımız Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hepimizin özellikle korona zamanında sevdiği, saydığı 
büyük böyle sevgisine masal olan bir şahsiyet. Ama o bile e, sosyal medyadaki profil fotoğrafında baktık ki ağzı açık maskesinde ağzı açık. Sonra gelen tepkiler ve ikazlar üzerine değiştirdi. Sağ olsun bakın yani bunu da ben takdir ediyorum. Gelen ikazları önerileri e, kabul etmek, kulak tıkamamakta bir muhteşem meziyet. Ama ben Cumhurbaşkanımızda bunu göremiyorum. Ee, Birçok siyasetçi de bunu göremiyorum. Halbuki e, takmaları lazım ama Cumhurbaşkanı ile bir araya geldikleri zaman Cumhurbaşkanı kendilerini affedersiniz e, öğretmenin öğrencisini e, azarladığı gibi azarladığı zaman hiç kimseden tız çıkmıyor yani ses çıkmıyor. Efendim sosyal mesafeye dikkat edin dediği zaman mecburen bakanlar çekiliyor. Görüyoruz yani bunu bütün medyanın hepimizin gözleri önünde oluyor. Maskenizi takın diyor. Herkes takmak zorunda. Ya kendisi niye takmıyor? Onun için bir kere daha şu görüntüleri görelim arkadaşlar. Ben e, tekrar dediğim gibi Fransız bakan takdir ediyorum. Bakın iniyor. Evet. Maske unutmanın telaşıyla. Telaşlanıyor kadın yani. Ne oldu? Maske yok diyor. Danışmanı da soruyor. Sonra bir şekilde maskeyi getirtiyor. Elini ağzını ağzını kapatıyor. Eliyle ağzını kapatıyor. En sonunda maskesine kavuşuyor. Halbuki karşısında da takmayanlar da var. Bakın. Karşısındaki kadın da takmıyor. Aslında onu da ikaz etmesi ve yanına yaklaştırmaması lazım. Bak orada da onun bir eksiği var. Neyse. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Aziz olun.